Das Schweigen ist das Klima Gottes. Dort bereiten sich die fruchtbar, fruchtbarsten Ereignisse im geistlichen Leben vor. Worte von Paul B. Paul. Das Schweigen ist das Klima Gottes. Dort bereiten sich die fruchtbarsten Ereignisse im geistlichen Leben vor. So wie Schweigen für zwei Minuten. Vincent von Paul wurde in dem südfranzösischen Nest Pui Seidach als drittes Kind der kleinen Kleinbauern Jean de Paul und seiner Frau Bertrand de von Moras am 24. April 1581 geboren. Und der ist gestorben am 27. September 1660. Also, seine Zeit war am Ende des 16. Jahrhunderts angefangen und ging weiter zum die Mehrheit des 17. Jahrhunderts. Ungefähr 80 Jahre alt geworden. Diese Zeit war internationale Ebene und europaweise war eine Zeit, der Revolutionen, Umbruchbewegungen und eine Zeit der geistigen, moralischen, wirtschaftlichen, politischen und internationalen Umbruch. Die Situation des Christentums war wirklich sehr schlecht. Sehr schlecht. Ich werde lesen, etwas, um zu sehen, wie haben die prominenten Menschen in dieser Zeit angeschaut, und verurteilt. Ach, du rechtes, armes, erbarmungswürdiges Häuflein, wie durstig bist du nach dem Wort Gottes. Worte von Thomas Münzer. Er schreibt weiter. Was soll ich viel sagen? 
es sind die Her Her Herren, die nur fressen und saufen und stehlen, die Tag und, die Tag und Nacht suchen, die trachten, wie sie sich ernähren und viele Freunde kriegen. Sie sind nicht wie Christus, unser lieber Herr, der sich mit einer Henne vergleicht, die ihre Kinder wärmt. Sie geben den trostlosen, verlassenen Menschen auch keine Milch von Brunnen der unausschöpflichen Vermahnungen Gottes, denn sie haben den Glauben nicht versucht. Sie sind wie der Storch, der in den Wiesen und Sümpfen die Frösche aufliest. Danach speit er sie genauso froh seinen Jungen ins Nest. Ebenso sind auch die Ochersüchtigen und sinnerhabenden Pfaffen, welche die toten Wörter der Schrift verschlingen. Danach schütten sie den bloßen Buchstaben und unerfahrenen Glauben, der nicht einmal eine Laus wert ist unter das rechte, arme, arme Volk. Meiner Einsicht nach ist das nicht ohne Ursache, wenn andere Völker unseren Glauben ein Apfelspiel heißen. Das ist die Meinung von einem Prominent Figur und der sieht die Kirche und ihre Bewegungen und sagt, was ist das? Vielleicht, darüber ist der Rede, Prophet Ezekiel, schon Jahrhunderte vorher geschrieben. Das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn. Sprich als Prophet gegen die Hirten Israels. Sprich als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden, Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere. Aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stört ihr nicht, die Kranken Heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht. Die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht, die Starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. So geht es weiter. Schrecklich, aber Wahrheit. Das war die Situation der Zeit, wenn Vincent Paul, Paul lebte. Vincent wurde am 23. September 1600 zum 
പ്രീസ്റ്റർ ഗവായിത്ത് ദാസ് ഹൈസ്ത് ദർബാറിനോർ സ്വാംസിക് യാറ് ആൾട്ട് ഗനാവ് ദി ട്രിഡൻറ്റിനീഷ് ഗസറ്റ് സാത്ത് മി ഇൻഡസ്റ്റൻസ് എർമസ് പൊൻപുൻ സ്വാംസിക് യാറെ ആൾട്ട് ദാർ അവർ ഇന്ന് കൊൻസ്റ്റ്ലി ഹാർട്ട് ഇൻ ദ വൈസ് എർഹാത് ദാഫ്യൂർ ദസോർത്ത് ദസ് എറി സു സൈഗൻ ദർ ഈസ് ആൾട്ട് ഗിനൂഹ് ബൈ അല്ലർ ഫ്രോം മി കൈറ്റ് ഓൺ ഗോട്ട് എർ ഗേബിൻ ഹൈറ്റ് വാർ വിൻസെൻസ് അൽസ് ഗാ അൽസ് യുങ്ങർ പ്രീസ്റ്റർ ഐനിക യാറെ ദാറാവ് ബദാഹ് സിഖ് ഐനെ ഐൻ റേക്കിക ഐൻ ട്രേഗ്ലിഹ് കരിയറെ സു സിഹർ ബഗാൻ എർ ദർശ്ലിഹ്റ്റ് und einfache Priestern zu werden. Denn es ist nun nicht mehr um großen Ansehen und um eine gute Freunde ging. Das war Vincent von Paul. Da war ein wie er selbst sagt, da war ein Schweinehüter in der Familie. In Januar 1617 Familie der Gondis Herr die haben ihn genommen oder er ist dorthin gegangen als ein Tüter, als ein Lehrer, Hauslehrer und, und Erzieher der Kinder, Erzieher der Kinder in der Familie und Seelenfahrer und Weichtvater von Madame de Gonti. Aber alles geändert. So etwas ein Ereignis geschehen. Einmal Vincent von Paul ging aus, eine kranke Person zu besuchen. Der war sehr anständige Person, so haben alle gedacht. Aber er hat Angst zu sterben, sehr alt und krank. So, Vincent von Paul ist dorthin gegangen, vorbereitete ihn zu beichten und vorbereitete ihn für eine General Beichte, Lebensbeichte abzulegen. Er hat es getan, danach, er hat über was ist geschehen, bevor seinem Tod, er hat erzählt diese Wahrheit zu Madame de Gonti. Madame, ich wäre verdammt gewesen, hätte ich nicht eine Generalbeichte abgelegt. Dieser Mann starb da. Das war eine Frage für Madame Gondi. Wie ist das in Paris? Mehr als 10.000 Priester waren da. Wie ist das möglich für die Leute, die wissen nichts? Wie man beichten müssen? Was es heißt, 
Leben sie ändern, was es heißt, Unker. Man sagt, wenn Unkern sollen. Leute wissen nichts, wussten nichts. So, das war eine Frage. Dann, diese, diese Frau, Madame de Gondi, hat den Priester Vincent von Paul ihm gefragt, warum geben sie nichts Kredit in unserer Kirche? Und sprechen sie über die Beichte? Sprechen die sie über Unker? Er hat es getan. Wann war es? 1617, 120 Januar. Der Tag, der Fest der Bekehrung Paulus. Er hat seine Predigt fertig gemacht. Viele Leute, einer nach anderen, sind gekommen zu Beichte, zu Generalbeichte abzulegen. Und dann, es war nicht genug, die, er brauchte Priester, zwei der Sürten Priester, hat er eingeladen und die für Beichte, Vorträge und so weiter. Denn die Einsprache wurde zu einer Predigt, die das ganze Volk verstand. Die Menschen stürmten daraufhin förmlich den Beichtstuhl. Es herrschte ein solcher Andrang, dass Vincent zwei Jesuiten Patres kommen lassen musste die ihm beim Beichthören, beim Predigen und bei der Glaubensunterweisung halfen. Das war eine augenoffene, offene, offenes Ereignis. So warum kann man nichts umgehen und an anderen Orten auch solche Predigt halten. Die Leute müssen Jesus kennenlernen. So, die haben so darüber nachgedacht. Und wir müssen jetzt nichts vergessen, wie heute, damals auch. Es ist zu beichten, dass die Beichte zu ähm, dieser Zeit fast völlig in außer Mode war und in Vergessenheit geraten war. Langsam erkannte Vincent, dass es nicht um ein zufälliges Ereignis gehandelt hatte, sondern um eine Begegnung mit der göttlichen Vorsehung, mit der göttlichen Vorsehung, die ihm den Plan für sein Leben enthüllt hatte. Aus diesem Grunde sah er diese Predigt immer als seine erste Missionspredigt an. Gründung des ersten Caritas Vereins. Wenige Monate später verschwand Herr Vincenz als Pfarrer in Schatlin, um ein gutes, guter Pfarrer zu sein. Da er, hat, er wollte, nein, hier mit in dieser Familie zu leben, sie ist nett. Die Leute sind gut, aber ich habe eine Mission. Ich muss was leisten. Ich muss was tun für Jesus. Er hat sich geändert. So, 
Er ist zu einer Pfarrei gegangen und dort waren einige reiche Leute waren dort, Mehrheit waren da. Aber in der Nähe, in der Stadt, da waren sechs Priester. Aber sie führten ein ausschweifendes Leben. So Leute sind von Katholizismus zu Calvinismus weggelaufen. Aber Vincent von Paul war dort langsam erfolgreich geworden. Er begann zu predigen, er begann zu ratgeben. Leute sind nach und nach zurückgekommen und bekehrte. Es geschah am 20. August 1617, Vincent von Paul sagt, als sich gerade zur Heiligen Messe eingekleidet, kam jemand zu mir und meldete, in einem abseits gelegenen Haus, wir haben große Not. Dort die ganze Familie ist krank, niemand ist da zu helfen. Das war der Anfang für den Grund, was ist geschehen, hör mal. Was muss tun? Hier ist der pastoral, pastorale ähm, Wunsch und Aufgabe von Heiligen Vincent. Wir werden zum Kommen zum Licht. Er ist zum Während der Messe, er hat eine Predigt gegeben. Er hat gesagt, hier ist eine Familie, die leiden. Die haben niemand, sie für sie kommen. Müssen wir nichts, was nichts tun? Sind wir nicht Christen? nach der Messe Leute, hunderte von Leuten, viel hundert Leute, einer nach anderen, zu diese Hause gegangen. Mit Essen und alles, was, ist, was sie können tun, sie haben alles mitgebracht. Und nach dem Vesper, Vincent von Paul auch dorthin gegangen, zu sehen, was ist geschehen. Wie ein Prozession, Leute kommen mit Dingen. Das war ein Erlebnis für ihn. Er sagte, ein Ereignis für ihn, ihn zu ändern. So, von da an, Er begann zu denken, was zu tun, wenn er sich darüber klar geworden war, dass es Gottes Wille war. War er aber so weit, dann setzte er alle seine Kraft ein, um den Willen Gottes zu erfüllen. Warum? Vincent? begann zu predigen, alles, was jetzt geschrieben wie ihr, er hat es nicht angeschaut, von Herzen aus gesprochen. Er konnte sehen, die Bedürfnisse von den Menschen dort, er hat es gesagt. Es war angekommen zu den Menschen Herzen und die Leute sind geändert.
Otto, er hatte gedacht, nun, was muss man hier tun? So viele Leute, so vieles Essen, so viele Dinge. Aber alles wird ver ver verdorben. Es kann nicht. So, er hat gedacht, er hat diese Leute zusammengebracht und sagt, wir können vielleicht etwas tun können. Wir alle müssen etwas einen Tag fixieren und dann wir müssen sorgen für die Dinge und, und die, die Lebensmittel und so weiter, alles was die armen Leute, nicht nur diese Familie allein, wiederum für viele Menschen es genüchten können. Diese Idee war gefallen von allen Menschen. So kleine um, Community, kleine Gesellschaft, Charity, um, um, die Laien, von den Laien aus, die Frauen zusammengekommen und begannen zu tun ihre Arbeit. Nun, inzwischen wiederum etwas Neues. Der Bischof von Genf, Franz von Sales, wurde einmal in Paris von der großen, vornehmen Gesellschaft mit Neugier und Interesse empfangen. Da Franz von Sales war sehr bekannt, so sie haben ihn mit Neugier und Interesse empfangen. Und wir alle haben erwartet, er wird eine, ähm, eine große Rede halten. Alle können äh, klappen ihre Hände, wissenschaftlich äh, eine große Rede sein es. Aber Franz von Sales, diejenigen, die in seinen Büchern gelesen haben, einfachste Sprache und äh, Alltags ähm, Ereignisse bringt er immer in, sein, äh, in seine Bücher. Von Natur aus, alle Beispiele und so weiter. Der Bischof, der äh, äh, Franz von Sales, dann ging zu Vincent von Paul. Er erzählte, was ist geschehen. Leute sind alle enttäuscht. Er hat eine Predigt ge 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 gegeben über Martin, der heiligen Martin und die nächsten Liebe und so weiter. Niemand hat ihn gratuliert und aber die Menschen haben es angenommen. Die Rede war zu den Herzen, nicht hier über dies zu gehen. So, von Franz von Sales, Vincent von Paul hat was gelernt. Ja, ich muss eine kleine Methode für mein Predigt machen. Einfach sprechen Jesus, reden Jesus, nicht über Jesus, reden Jesus. Die Botschaft Christi, schlicht und klar, auch den einfachen Menschen nahe zu bringen. Einfluss von Franz von Sales in Vincent von Paul war so groß. Er schreibt später, wie gut bist du doch, mein Gott. Da ja Franz von Sales dein Geschäft, dein Geschäft so sanftmütig und liebenswert ist. Und dann, wie groß bist du, wie gut bist du, doch, mein Gott, da ja Franz von Sales dein Geschäft so sanftmütig und liebenswert ist. So, Franz von Sales hat seinen Einfluss an ihn gehabt. Nun, wir müssen wissen, die 
we has the solanzum that comes to gruntum their congregation their vision the lazarist is the answer um, is a point uh, is that i yeah, hear in the bible told besser das er hört mich nicht lass er gut bei ich das so höre wie Vincent von Gaul ja am 16 April 1625 konnte Vincent von Paul gemeinsam mit Anton Portail Franz von Caudern und Fra Johann von Saale den Gründungsvertrag der Kongregation der Mission unterzeichnen. Sie verpflichteten sich, das arme Landvolk in der Glaubenslehre zu unterweisen, ihm zu predigen und es zu veranlassen, die Generalbeichte abzulegen. Einfach, sehr richtig. Und von dieser Frau um, um, der Grund, um, sie hat ihm, bevor sie stirbt, sie hat die, diese drei Priester für die Missionarbeit, Mission Predigt, 45.000 Levels vermacht. So ist es an die Angaben. Sie sind angefangen, überall in den Dorf hingehen, Missionspredigt zu halten. Eines Tages, der Prior von St. Saint Lazare, einem riesigen Klostergebäude und Hospital, so Vincent von Paul schenken wollte für seine Arbeit. Vincent von Paul wartete mehr als ein Jahr, um zu nachdenken und überdenken über, über die Pros und Cons, ja oder nein. Am Ende hat er entschieden, ja, es kann Gottes Wille sein. So hat er es angenommen am 8. Januar 1632. Wäre irgendjemand kommt hier und mir sagt, hier ist 15 Millionen Euro für seine Rund der Kirche und für Heizung und so weiter. Hier wurde die Gleichzeit angenommen. Aber niemand kommt zu mir. Besser solche Leute. Nur Vincent von Paul. Für ihn, er musste es wissen, ob es Gottes Wille oder nicht. Auf einmal dies alles nehmen und dann, wenn es ist nicht Gottes Wille, seine, seine Mission wird nicht geschehen. Er erwartet. Nun, wir sehen über die Gründung der warmherzigen Schwestern. Wir haben schon gesagt, Damen der Charity, wegen sein Predigt und sein Dienst, die, die Laien zusammengekommen und überall, ähm, wo Vincent ging, ähm, zu predigen oder zu sein seine Mission, immer er hat solche Gruppe ähm, angefangen. Aber ein Problem war, in Franz sind Epidemie äh, ange ange an angefangen und so, aber viele Leute konnten nicht systematische Arbeit tun. Auf verschiedenen Gründen. Manche sind Mädchen, die müssen gehorsam bleiben ihrem Vater oder Mutter. Andere sind 
പെർഹരാറ്റത്തെ പെർഹരാറ്റത്തെ ഫ്രാവ് ആൻഡ് സോ ദി മുസ്ലിം സോ ഹ്യൂറൻ സോ ഇറ മാൻ സോ സോ ആ ഫർഷീദൻ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സീക്കൺ ആൻഡ് നീസ് ഐ ഓർ ദൻ ടില്ലി ഹെ ആർ ബൈ ദി സീക്കൺ ആൻഡ് നീസ് ടു സോ ഹിയർ ഐ ഓർ ദൻ ടില്ലി ഹെ ആർ ബൈ ദി മുസ് ഗഥാൻ വേർദൻ ഓൺ സി മുസൻ ഇറൻ ലൈബൻ ദാസു വിത്മൻ സോ വിൻസെൻ ഫോൺ ഫ്രാവ് ഔ ഗിവസ് ദസ് ഇസ് നോട്ട് ബെൻ ദി ഫ്രാവു Vincent von Paul gekommen, wer hat sie hat begann zu arbeiten für die arme Leute und so weiter und so weiter. Und dann sie hat sich das ganze Leben für diese Arbeit gegeben, für Hospitalarbeit und für die Kranken und für die Armen ihr Leben. Und mit ihr am 29. November 1633 brachte er dann die ersten vier Mädchen zu ihr. Und sie zusammen, die haben ein ähm, Orden, oder die Kondigration der barmherzigen Schwestern eingefangen nach Orden. aber winsen die schweine hörte seines vaters er hat seine sein wunsch in leben etwas zu werden geld zu sammeln der familie zu unterstützen auch er hat gedacht anfang vielleicht es ist er ein, eine gute idee ein Priester zu werden, das zu unterstützen der Familie, nicht schlecht. Und auch in die Gesellschaft, wir bekommen Namen und Ruf. Er hat ganz anders geworden. Er hat sich gegeben zu dem Willen Gottes. In alles, in allem. Er hat immer gefragt, was wurde er den den Willen Gottes für mich jetzt gerade. Wenn er begann zu tun Gottes Wille, Gott begann zu ihn, ihn zu einvertrauen mit verschiedenen Arbeiten. Die Bischöfe haben ihm gebeten, er soll etwas tun von die Priester. Ein Vorschlag war, die Ordinanten, die, die, denen wir müssen ein Exerzissim predigen. Solche Dinge waren nicht da, bevor. Ein priesterliches Leben und deswegen die, die Volksleben, alles war kaputt. Aber So the priesthood must be good werden, then the, the Leute werden good werden, and then good Catholic Leute um, werden wachsen in the in land. The, so the mere as 14,000 ordinanten, the diakon, während der Lebensspann ja, Vincent von Paul er hat Exerzissim gegeben für die der Bischof wollte ihn da er hat Kenntnis er weiß schon wer Menschen sind was ist ihre Bedürfnisse nicht einfach die wissenschaftliche Lehre aber 
persönliche Beziehungen zwischen den, den, zwischen den ewigen Priestern und alle, die in diesen Priestern teilnehmen wollen. Das ist, was er wollte zu erreichen. Dann, er begann zu, in ähm, Lazarus, ähm, das Haus neu gegeben, ne, 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 Gemeinschaft in, die, in diesem Haus, Lazaristen, Lazaristen Haus, er begann zu ähm, organisieren, jeden Dienstag eine Konferenz für Priester. Eine Konferenz für die Priester. Zu nachdenken über ihre Berufe und Tugenden des Christentums und Gottes Wille und so weiter und so weiter. Ab Juni 16, 1633 in sein Lazar, jeden Dienstag, er hat die sowas organisiert. Die Beschöpfe waren mit ihm und er hat einen guten Willen, mehr zu tun für ihre Gottes. Dann wiederum, er begann zu anfangen mit Priesterseminar. Was das Schwert für die Soldaten, das ist das Gebet für den Diener des Altares. Was das Schwert für die Soldaten, das ist das Gebet für den Diener des Altares. Im Juni 1637 gründete Vincent in sein Lasser das innere Seminar, das Neusjahr der Kongregation des Mission. Einer nach anderem. Dann, er war erwählt als der königliche Gewissensratmitglieder. Was ist das? Bei dem Tod König Ludwig der 13. im Jahre 1600 43 war dessen Sohn, der spätere Sonnenkönig Ludwig der 14. erst fünf Jahre alt war. So er kann nicht regieren. Anna von Österreich die Gemahlin der verstorbenen König, das heißt Ludwig XIII., die Regentschaft über Frankreich gehabt. Aber überließ sie die Macht im Staat weitgehend ihrem Ministerpräsidenten, Mazarin, heißt er. Aber der war ein Kardinal. Ein Kardinal war das Masarin, aber war nicht Priester. Deswegen, er konnte nichts entscheiden uh, über die, uh, die, die Kirche. Für die kirchliche Entscheidungen, Masarin war nicht fähig. So der König, der Kö Königin ein, äh, eingesetzte Gewissensrat, ein, eine Versammlung von wichtigen Leuten, Priester und so weiter, da Vincent von Paul war auch ein Mitglied. So er hat so viele große Einflüsse mit, der, mit dem Königin und der Bischöfte, Priester und so weiter, 
ഓൺ ഓൺ അൽസൈൻ ഷ്രൈന ഹ്യൂട്ടർ ഷോ ഗ്രോസ് കെബോർദൻ ഓൺ ദ ഗായിസ്റ്റ്ലി സിഹ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് നാട് നോൺ സിവിസൺ ഷോൺ നോൺ വാരും ഫാദർ റൈനാർഡ് ഈസ് അൽ സാർ ലാസറിസ് പ്രീസ്റ്റർ ദ ഹൈസൺ ബൗർദൻ ദർ ഗഹർ സുദം ഓർദൻ ഫോർ ദ കോൺഗ്രസ്യോൺ ഗഗ്രുണ്ട് ഫോൺ വിൻസെൻ ഫോൺ ഫോൺ പൗൾ ഇഹ് ബിൻ ഔക്ക് ഐം വിൻസെൻ ടീനർ അവർ ബിൻ ഇഹ് നിക്സ് ലാസറിസ്റ്റ് വാരും ലാസറിസ്റ്റ് വിൻസെൻ ടീനർ ി നാഹിറം നാമിൻ ഷൈബൻ സേ സേ എം കോൺഗ്രഷൻ ഫോൺ മിസ്യോൺ വീർ ഹൈസൻ വിൻസൻ ടീനർ ഐൻ ഭാഗ് വിൻസൻ ടീനർ നാഹ് വിൻസൻ നാമിൻ വി ഷൈബൻ ഫൗവേ ഓൺ സേ ഭാവ് ഹൈസ്റ്റ് വിൻസൻ ടീനർ കോൺഗ്രസ്യോൺ വാസിസ്റ്റ് ഉണ്ടർഷി വി ഒറിജിനാൽ കോൺഗ്രസ്യോൺ ഫോർ മിസ്യോൺ ഗഗ്രുണ്ട് ഫോൺ വിൻസൻ ഫോൺ പൗൾ ഗുരുണ്ടർ ഈസ് വിൻസൻ ഫോൺ പൗൾ ഈസ് ഫോർ ദി കോൺഗ്രസ്യോൺ ഫോർ മിസ്യോൺ ഫിറോൻസ് വിൻസൻ ഫോൺ പൗൾ ഈസ് നൂർ വിൻസൻ പത്രോൺ ഐൻ പ്രീസ്റ്റർ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ സെൽഫ് ഹത് വി ഹാബിൻ ദി ഗസറ്റ് സേ ഗ Uh, the, the Geist von Vincent von Paul Genomen und uh, entsprechenden um, Kultur der Indian und so weiter, wir haben unsere Gesetze gemacht, aber der Geist ist der gleiche. Und also vergessen Sie nicht, hunderte von Kongregationen von Sörsten und Priestern, die alle sagen, Vincent von Paul ist unser Patron, aber nicht unser Patron. unser Grund. Wegen der gleichen Grund, was wir haben. Entsprechend der Kultur und der Situation, wo Menschen sind. Gesetze müssen ändern, deswegen ist das. Aber alle halten Vincent von Paul als ihr Patron. Und sogar sie wissen schon, der bekannteste um, die Gemeinschaft der Vincent von Paul gegründet von Frederick Osana, nimmt den Geist von Vincent von Paul. Nun, ja, um, wichtigste Punkte in seinem, um, in, in, in der Geistlichkeit oder Spiritualität von Vincent von Paul. Erstens, Seine Spiritualität ist eine Spiritualität von Christoszentrismus. Seine Spiritualität ist äh, überwiegend an Jesus konzentriert. Er ist alle Muslim so, aber in seinen Gesetzen und so weiter. Es ist immer, es ist so geschrieben. Und um, sein Gesetz ist Jesus Christus. Das er schreibt in die allgemeine, äh, allgemeine Regel von sein, um, seinem Orden. Unser Herr Jesus Christus in die Welt gesandt, um den Menschen zu erlösen, begann nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, zu handeln und zu lehren. Ersteres tat er dadurch, dass er alle Tugenden vollkommen übte. Das Zweite aber, indem er den Armen die Frohe Botschaft verkündete und seinen Aposteln und die Jüngern die notwendigen Belehrungen erteilte, die Völker zu leiten. Da nun die kleine Kongregation der Mission Christus, unseren Herrn, selbst mit der Hilfe seiner Gnade und nach dem Maß ihrer geringen Kräfte 
nachahmen möchte, sowohl in seinen Tugenden wie in Werken für das Heil des Tempels und für die Erlösung der Menschen. Wenn wir uns in seinen Tugenden wie in Werken für das Heil des Nächsten, so geziemt es sich, dass sie sich ähnlicher Mittel bedient, um ihr heiliges Vorhaben in rechter Weise auszuführen. Ihr Zweck ist also, erstens, das Streben nach der eigenen Vollkommenheit, nämlich durch das Bemühen nach Kräften, die Tugenden zu üben, in denen jener höchste Lehrer durch Wort und Beispiel uns zu unterweisen sich gewürdigt hat. Den Armen, zweite Punkt, den Armen, vor allem den Landleuten, die Pro-Botschaft zu verkünden. Drittens, den Geistlichen zur Erwerbung der Kenntnisse und Tugenden, die ihr Stand erfordert, behilflich zu sein. So, wir wissen schon, warum tut Vincent von Paul, was er tut, es ist deswegen, das ist, was Jesus von ihm erwartet. Er sagt es zu seinen Priestern, es ist immer wieder, wir müssen uns fragen, in meiner Stelle wäre es Jesus gewesen, was würde er tun? Hier, Hickerten und hier, was würde er tun? Ein Wort geben und tue genau so. Und immer wieder, seine Spiritualität ist begründet auf dem Wort Gottes. Eigentlich, das Wort Gottes, das ist, was er gepredigt. Nicht Philosophen oder Theologen. Er hat auch diese gelernt, aber er wollte für Jesus leben und sein Wort, auf seinem Wort ist seine Spiritualität gegründet. Ein, ein festen Glauben an Gottes Führung. Wenn er war sicher, das ist Gottes Führung, dann er wird er es das tun. Er muss es tun. Da war gar kein Zweifel. Und er hat gesehen, die Armut nicht einfach in eine eine materielle Armut allein, geistliche Armut auch. Der Priester wissen nicht, wie die Sakramente spenden. Wenn die Priester haben gar keine Zeit für die Leute zu kommen, dann geistliche Armut ist da. Ja. So, die zwei zusammen hat er ähm, eingeguckt und ähm, dagegen hat er gekämpft. Und er hat Gott in Menschen so gesucht. Und Menschen entsprechen, dass es Gottes Wille, sehend Gott, Jesus Christus in Menschen, er wollte Menschen leben. Und mehr als alles andere. Was der Bewegung Grund von Vincent von Paul war Geist des Erbarmens, Barmherzigkeit Gottes. Alle sind wie Leiden, was sind sie? Aber die Menschen leiden nicht nur für die, wegen der ähm, materiellen ähm, Mangel, das Essen, Trinken und so weiter, aber auch geistlicher Mangel auch wie Prophet Ezekiel gesagt hat. Wir müssen haben Warmherzigkeit für beide Seiten. Und ich denke, wir können beenden diesen Vortrag, wenn Sie es so heißen wollen, jedenfalls, dass meine Seite eine Bemühung war, es gelingen oder nicht für mich. Ich habe nur Gottes Ehre gesucht und seine Führung habe ich einfach durchgehalten. Wir beten ähm, 
ein Gebet von Vincent von Paul. Jesus Christus, mein Erlöser, mehr als alle Menschen zusammen, hast du Erbarmen und Liebe geübt, hast aber auch am meisten Unrecht und Kränkung erfahren, ohne verbittert zu sein. Schenke uns den Geist des Erbarmens, der in dir blühte. Gib uns die Milde und Hilfsbereitschaft, wie du sie selbst deinen Feinden erwiesen hast. So möge sich der ewige Plan des göttlichen Willens an uns erfüllen. Die Verherrlichung des Vaters durch die Nachahmung deines Tuns und die Ausbreitung deiner Liebe auf Erden. Amen. Recht herzlichen Dank. Und in, in mir darf ich diese Gelegenheit ausnutzen. Bitte, morgen, wir haben das Fest von Vincent von Paul. Komme alle und bringe alle möglichen Leute, die sie kennen 